képzelet segítségével a gyerekek legyőzhetik a félelmeiket, és ezzel közelebb kerülhetnek a gyógyuláshoz. Én hatodéves orvos hallgató vagyok, és kiskoromban nagyon szerettem videójátékokkal és számítógépes játékokkal játszani. Szerettem volna egyesíteni a hobbimat, a leendő szakmámmal, és egy ilyen innovatív témában tudtam elhelyezkedni, mint a virtuális valóság felhasználási lehetőségei a gyerekonkológiában. A célunk tartósan kórházban fekvő gyermekek életét boldogabbá tenni a technológia és az okos eszközök használatával. A Vodafone digitális díj segítségével lehetővé vált az, hogy egy saját gyerekonkológiai betegcsoportra fejlesztett játékot készíthessünk el. A kemoterápiás kezelés és a tartós kórházon fekvés miatt a gyerekek általában ilyenkor nagyon beszűkülnek, intravertáltak lesznek, és ezáltal nagyon nehéz velük kapcsolatban kerülni. De virtuális valóságban történt foglalkozás, kihatása van a való világra is. Hogyha a gyermek boldogabb és kevésbé szorong a kórházban, akár a kemoterápiás kezelés mellékhatása is csökkenthetőek. A kutatásunk központi gondolata, hogy a gyerekek a virtuális valóságból le tudják küzdeni a betegséget, akkor az már a valós világban sem tűnik olyan távolinak.